दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं हम इलाज कैसे करवाएं लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं कि हर इलाज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो ऐसे बहुत सारे नुस्खे रेमेडीज़ हैं अगर आप उनको दिल से फॉलो कर लेते हैं नियम से फॉलो कर लेते हैं तो आपको इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है आप खुद ब खुद अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं आज का जो वीडियो है इसमें जो सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ये एक ऐसी महिला की है जो शादी के पाँच साल बाद माँ बनी और एक बेबी बॉय को जन्म दिया दोस्तों इनके साथ जो परेशानियां कम नहीं थी इन्होंने भी डॉक्टर्स के बहुत चक्कर काटे हैं और इनके पास जो इनकी जमा पूंजी थी वो सारी खत्म हो चुकी थी या फिर ये कह सकते हैं कि इनके पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे और इन्होंने हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया मात्र दो महीने में इनको कंसीव हुआ और आज इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है तो दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम थी इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया कौन से टिप्स को फॉलो किया ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले और जानकारी मिले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये जो मेरी सब्सक्राइबर है इनका नाम है शबनम सैफी और ये गुजरात की रहने वाली है इन्होंने मुझे बताया कि पांच साल पहले इनकी शादी हुई थी शादी होने के बाद से ही लगातार ये ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पा रहा था इन्होंने बताया कि करीब दो साल तक नेचुरली ट्राई करने के बाद इनको कंसीव हुआ और कंसीव होने के बाद करीब तीसरे महीने में इनका मिस कैरेज हो गया मिस कैरेज होने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे कोई खास कारण नहीं पता चला कि इनका मिस कैरेज क्यों हुआ है और डॉक्टर ने जब इनके डीएनसी की तो डीएनसी के बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको करीब तीन से चार महीने का रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ही दोबारा प्रेगनेंसी के लिए सोचना चाहिए उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि मिस कैरेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रेस हो गया था क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्रेगनेंसी लेट कंसीव हुई ऊपर से इनका मिस कैरेज हो गया तो जिस कारण से हमेशा ये स्ट्रेस में रहती थी लेकिन ये लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी साल भर तक इन्होंने ट्राई किया उसके बाद किसी ने इनको एडवाइस किया कि आप डॉक्टर से चेकअप कराइए तो ये डॉक्टर के पास गई ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ पे जब डॉक्टर ने इनके चेकअप वगैरह किए हस्बैंड के और इनके दोनों के तो चेकअप में यही पाया गया कि इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था और इसके साथ साथ इनका जो वजन था वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था हस्बैंड में कोई कमी नहीं बताई गई डॉक्टर ने इनको कहा कि आप अपने वजन को कंट्रोल कीजिए तो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा और थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मिस हुआ लेट प्रेगनेंसी थी तो स्ट्रेस ऑलरेडी बढ़ जाता है ऊपर से कंसीव ना हो तो स्ट्रेस बल हो जाता है तो इधर हुआ क्या कि ये ट्राई करे थी कंसीव करने के लिए इनको कंसीव नहीं हो रहा था दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और कंसीव करना चाहती है तो उनको जल्दी कंसीव नहीं हो पाएगा या तो अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिस कैरेज के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि जो बेबी है जो माँ की कोख में जो बच्चा रहता है उस तक जो भी पोषण पहुँचता है माँ के ब्लड से पहुँचता है और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सही मात्रा में न्यूट्रीशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो इस कारण से मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादातर बने रहते हैं तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट दिया और डॉक्टर ने इनको कहा कि आप तीन महीने तक ये दवाइयाँ सप्लीमेंट लीजिए और इस दौरान आप ट्राई कीजिए अगर आपको नेचुरली कंसीव हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो उसके बाद आपके पास सिर्फ आई का ही ऑप्शन बचता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो दोस्तों आई में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और कंसीव होने की गारंटी कोई भी नहीं होती है तो इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने तीन महीने तक दवाइयाँ इस्तेमाल की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर इनको कहा कि आप आई कराइए लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे आई वी कहाँ से कराती उस दिन के बाद से शबनम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहने लगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और इनको यही स्ट्रेस रहता था कि हमारे पास पैसे नहीं हम आई वी एफ कहाँ से कराएँ प्रेगनेंसी कैसे होगी और आसपास के लोग और इनको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे तो इस कारण से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था इसलिए इनका स्ट्रेस भी बढ़ा और ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले और ज़्यादा रहने लग गया अक्टूबर 2020 में इनकी किसी फ्रेंड ने हमारा वीडियो इनको सजेस्ट किया और इसके बाद इन्होंने हमारा वीडियो देखा वीडियो देखने के बाद इन्होंने मेरे पास मैसेज किया मैसेज के बाद हमारी बात हुई और बातचीत के दौरान जब मुझे पता लगा कि इनकी ऐसी ऐसी कंडीशन इनके पास पैसे की प्रॉब्लम है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है इस चीज़ को लेकर के तो मैंने इनको यही कहा देखिए मेरे पास जो टिप्स हैं 
वो अगर आप टिप्स पूरी तरीके से दिल से फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिल जाए लेकिन इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ आपको तो इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो इन्होंने जो है मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने हैं क्या क्या टिप्स को फॉलो किया ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपके साथ इस बेबी की थोड़ी सी क्लिप शेयर करना चाहता हूँ देखिए कितना प्यारा बेबी है दोस्तों इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था तो सबसे पहले मैंने इनकी डाइट में से कॉफ़ी और कॉफ़ी से बनी हुई सारी चीज़ें बंद की इसके साथ साथ जो ये आयोडीन नमक का इस्तेमाल करती थी वो भी मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया उसके जगह पे मैंने इनको सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट लेने के लिए एडवाइज़ किया और उसके साथ साथ मैंने इनको कुछ प्राणायाम्स बताए जो कि ब्लड प्रेशर को काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल करते हैं जैसे कि अनुलोम विलोम भ्रामरी और शीतली प्राणायाम ये तीन तरह के प्राणायाम मैंने इनको कहा था कि रोज़ाना आप करें और उसके साथ साथ इनको डाइट में लौकी का जूस यानी कि घी का जूस लेने के लिए भी कहा था जिसके लिए रोज़ाना ये एक गिलास घी का जूस मॉर्निंग में लेती थी इसके अलावा खाने में ज़्यादा मसालेदार तली हुई चीज़ें ये सारी मैंने बंद की थी और इसके अलावा फास्ट फूड जंक फूड का तो ये ऑलरेडी इस्तेमाल करती ही नहीं थी थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह इनके घर में ज़्यादा इस्तेमाल होता था जिसके लिए भी मैंने इनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कहा था और मैंने इनको यही किया कि आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ दालें इन सारी चीज़ों पर फोकस करें नॉन को आप कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा था और इसके साथ साथ मैंने इनको फर्टिलिटी मसाज करने के लिए कहा था इसके अलावा इनके हस्बैंड की जो रिपोर्ट थी वैसे तो वो नॉर्मल थी लेकिन मैंने फिर भी उनको छुआरे वाला दूध सजेस्ट किया था कि आप रोजाना अपनी डाइट में छुआरे वाला दूध इस्तेमाल करें दोस्तों छुआरे वाला दूध मैं इससे पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछले वीडियो जरूर देखिए जिसमें कि मैं ऑलरेडी पूरी तरीके से इसके बारे में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें मैंने इनको तीन महीने के लिए फॉलो करने के लिए कहा था और इन्होंने जब फॉलो करना शुरू कर दिया तो तीसरे महीने में इनके पीरियड मिस होकर मिस होने के बाद जब इन्होंने प्रेग्नेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव था लेकिन प्रेगनेंसी रुकने के बाद जितनी ज़्यादा इनको खुशी थी उससे भी कहीं ज़्यादा इनको एक डर था कि कहीं दोबारा से मिस कैरेज ना हो जाए तो मैंने इनको यही कहा कि आप किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में रहिए वहाँ से वो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी तो उस दौरान जो है डॉक्टर ने इनको कुछ मेडिसिन दी जो कि इनके पूरे आठ महीने तक चली और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी भी सेफ रही और सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी हुई तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए तो आप कंसीव नहीं कर सकते दोस्तों हमारे YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको देख करके आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं कंसीव भी कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा वहां पर आप मैसेज कीजिए उसके बाद हम आपको सारी चीजें बता देंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को मोटिवेशन मिले इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें